Hi everyone, this is Surya Fantes. Currently, I am a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss the second part of mechanical properties of solids. From now, the medium of instruction will be in Telugu. So, manum nena e chapter mechanical properties of solids discuss jesam. So, indulo manum nena just introduction discuss jesam, stress strain relation discuss jesam, Hooke's law discuss jesam, stress and anti strain and anti definition jepkuna. Hooke's law discuss chesam, stress strain karu chepam, elastic model lo, like two types of models chepam. So, he rose meeta the dan inch continuation. So, before continuation, just we will revise yesterday's things, the main important things. Like, see, then he rose session starting with the elasticity. What is elasticity? Elasticity, elastic deformation, mano, either no body, then shape, mano, deform chesna, but regain aite. Uh, regain in the code in the proper Nanaki a metal care elasticity and a property of the molar regain car potel and metals in plastic metals and top. Okay, plasticity and then property. We regain it elastic, elastic, elasticity and property regain it. Okay, stress strain and defend yes, force per unit area, stress strain and change in dimension by original dimension, but a change in dimension. Other than the ocho volume of the now. Change in dimension by original dimension. So stress coach the pretty key stress coach the pretty three types on the longitudinal stress, tangential stress, hydraulic stress. Strain coach the pretty three types on the like a uh, shearing strain, longitudinal strain, uh, and the uh, volumetric strain. So I know what the discussion so e graph could a discussion and I like uh, so. Graphic can inch a in elastic limit loan to the graph like O2 gay and a elastic region matter the mono elastic region and top. So it can inch a caraca in inch b key. So in inch b key, even mono the elastic linear relations slap in a gani mono deform just the only region out of so nena the inchi motto alt brittle metal and trendy ductile metal and then discuss stress ten curve. So, first two modulus we discuss in the elastic model, lo, Hanks modulus, Hanks modulus and observation, ratio of the tensile stress, longitudinal, tensile, longitudinal stress and two types of time, the tensile avochu, tensile stress avochu, compressive kuda avochu. So, Hanks modulus and tensile, ratio of the tensile or compressive stress, longitudinal stress indirectly to the longitudinal strain matter, or only really ratio, mano Hanks modulus and do, okay. So, Hanks modulus decision so then choose aluminum Hanks modulus it into 10 power 9 okay combined as well 17 into 10 power 9 copper key steel key iron key iron gonna steel equal so man normal man bone bone key 9.4 9.4 into 10 power 9 newton per meter square on tensile stress wood so so in a couple problems excess problems are on example problem solution so put in contact Problem solvers uh, problem solvers in code definition bulk modulus color shear modulus could discuss yes. So can con problems will be then discuss a copper length of wire 2.2 meters and steel one length of wire one point both have diameter copper length on the copper steel and cono both have same diameter uh, length length same both have three mm diameter matter okay. 3 mm diameter rounded like mari rounded like length of copper length emo copper them 3 2.2 meter steel demo steel demo 1.6 meter so connected to end to end stretched by a load in net elongation found to be 0.7 mm up in the lo load load applied so rounded like and the copper came on w by a. so man gave the stress by strain Sigma by strain equal to Hanks modulus and else. So copper the CM code. So copper the rundle ni stress apply so and extend I and then enter in chakra and extend in the copper key delta. So one formula into W by A. Stress equal to Hanks modulus into change in length by unit length. So copper and steel are under same tensile stress. Rundle to same tensile stress on the Rundle ki Hanks modulus different matter W by A in copper and steel and kurno. delta LS by LS. So you only equate chess kuna. Okay. You only equate chess the final chin. So man kit value the else. Initial copper length delta LC 2.2 LS mo 1.6. So you don't values kodam on table in chi this coach copper yoka 
ఇంక్స్ మోడలర్స్ స్టీల్ యొక్క ఇంక్స్ మోడల్ సో దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్ గా చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఎలా వస్తుంది డెల్టా ఎల్సీ బై డెల్టా ఎల్ఎస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వాడు ఏమైనా టోటల్ ఎలాంగేషన్ టూ బి అండ్ దట్ నాడు రెండింటికి కలిపి ఎలాంగేషన్ అండ్ దట్ నాడు సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ టెన్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ మీటర్ అన్నాడు అంతే కదా మనకు డెల్టా ఎల్ ఎల్సీ బై డెల్టా ఎల్ఎస్ ఎంత వచ్చింది టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఈ రెండు రిలేషన్ యూజ్ చేసి మనం డెల్టా ఎల్ ఎల్సీ అంత కాపర్ యొక్క ఎలాంగేషన్ స్టీల్ యొక్క ఎలాంగేషన్ కనుక్కోవచ్చు ఓకే కాపర్ ఉంది తర్వాత స్టీల్ ఉంది అంటూ సమ్ టెన్సైల్ స్టెస్ సో దీని దీని వల్ల దీనికి కాపర్ కి డెల్టా ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈ దీనికేమో స్టీల్ కేమో ఎంత ఎక్స్టెండ్ అయింది లెంత్ సో ఈ ప్రాబ్లం ఫైనల్ గా మనం కనుక్కోవచ్చు సో ఫైనల్ గా డబ్ల్యూ మనం కూడా కనుక్కోవచ్చు మనకి ఎంత ఎక్స్టెండ్ అయింది ఫామ్ లో యూస్ చేసి ఏరియా స్ట్రెస్ ఎంత అయింది కూడా కనుక్కోవచ్చు ఓకే నేను షేర్ మోడలర్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను షేర్ మోడలర్స్ అంటే షేర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్ షియర్ షేరింగ్ స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ షేరింగ్ స్ట్రెయిన్ అంటే షియర్ స్ట్రెస్ అంటే ఎఫ్ బై ఏ రెడ్ బై డెల్టా ఎక్స్ బై ఎల్ సో ఇక్కడ డెల్టా ఎక్స్ బై ఎల్ అంటే ఎఫ్ బై ఏ ఇంటూ థీటా జి సో జి సిగ్మా ఎస్ ఈక్వల్ టు జి ఇంటూ థీటా షియర్ స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు షేర్ మోడలర్స్ ఇంటూ డెల్ థీటా అంటే డెల్టా ఎక్స్ బై ఎల్ ఓకే సో నౌ కమింగ్ టు ద న్యూ డిఫినేషన్ బల్క్ మోడల్స్ బల్క్ మోడల్స్ అంటే వీ హ్యావ్ సీన్ అండ్ ఆ బాడీ సబ్మర్జ్డ్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడ్ ఒక బాడీ మామూలుగా ఒక ఫ్లూయిడ్ లో సబ్మర్జ్ సబ్మర్జ్ అయ్యింది అనుకో ఓకే ఒక బాడీ మామూలుగా ఒక ఫ్లూయిడ్ లో సబ్మర్జ్ అయ్యింది సమ్ ఇరెగ్యులర్ షేప్ లో ఉన్నా గానీ ఆ బో సో ఎవ్రీ పాయింట్ హ్యావ్ బాడ్ అండర్ గో అదేమన్నా సబ్మర్జ్డ్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడ్ ఇట్ అండర్ గోస్ హైడ్రాలిక్ స్ట్రెస్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ హైడ్రాలిక్ ప్రెజర్ హైడ్రాలిక్ స్ట్రెస్ ఎవ్రీ పాయింట్ దగ్గర ప్రెజర్ సేమ్ ఉంటుంది అనమాట పర్పండిక్యులర్ గా సేమ్ ఉంటుంది ఓకే దిస్ లీడ్స్ టు డిక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బాడీ దీని వల్ల ఏమవుతుంది కంప్రెసివ్ నేచర్ ఉండటం వల్ల దీని వల్ల ఏమవుతుంది ఇలా కంప్రెస్ చేస్తావు బాడీని వాల్యూమ్ డిక్రీస్ అవుతుంది దానివల్ల వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ ద బాడీ ప్రొడ్యూసింగ్ ద స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కాల్ వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ దానివల్ల వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ వస్తుంది సో ఆ వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ అంటే డెల్టా బి బై చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఇనిషియల్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ సో స్ట్రెస్ ఏంటి పి మైనస్ పి మైనస్ పి అందుకు అది కంప్రెసివ్ నేచర్ కాబట్టి డెల్టా వి బై వి కంప్రెసర్ నువ్వు వాల్యూమ్ డిక్రీస్ అవుతుంది డెల్టా వి బై వి కూడా నెగిటివ్ గా ఉంటుంది ఇది కూడా నెగిటివ్ గా ఉంటుంది సో నెగిటివ్ బై నెగిటివ్ పాజిటివ్ అనమాట అదేంటి దాన్ని బల్క్ మోడలర్స్ అంటాం ప్రెజర్ బై డెల్టా వి బై వి అని బల్క్ మోడలర్స్ అంటాం సో ద నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రెజర్ ద డిక్రీస్ ఇన్ వాల్యూమ్ అక్కర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో అదే చెప్తున్నా ఇలా కంప్రెస్ అయ్యేటప్పుడు ప్రెజర్ వాళ్ళు వాల్యూమ్ డిక్రీస్ అవుతుంది సో that if a p is positive delta v is negative so that for system in equilibrium the value of bulk modulus is always positive idu gurtu pettukondi value of bulk modulus eppudu positive untu minus p by delta v by v delta v eppudu negative untadi compression nature untadi so the reciprocal of this bulk modulus the reciprocal of this bulk modulus is compressibility reciprocal em avutadi bulk modulus ki compressibility avutadi మైనస్ వన్ బై డెల్టా పి ఇంటూ డెల్టా వి బై వి అది కంప్రెసిబిలిటీ నేను ఉంటాడు బై కప్ కే నేను కప్ప అంటారు ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ పర్ ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ పర్ వాల్యూమ్ పర్ యూనిట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్ బల్క్ మోడల్స్ చూడొచ్చు ఫర్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ లిక్విడ్స్ ఇవన్నీ సాలిడ్స్ మాట స్ట్రాంగ్ సాలిడ్స్ సో మీరు ఇక్కడ దీనికి చాలా వాటికి మీరు చూడొచ్చు ఏంటి సో బల్క్ మోడల్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీ వన్ వన్ ఫార్టీ థర్టీ హండ్రెడ్ టూ సిక్స్టీ నిఖిల్కి చాలా ఎక్కువ బల్క్ మోడల్ సో వాటర్కి టూ పాయింట్ టూ ఇతనాల్కి కోఆర్డినేట్ గ్యాస్ కూడా చూడండి ఎయిర్ చాలా తక్కువ టెన్ ఫోర్ మైనస్ కంప్రెసిబిలిటీ ఇది బల్క్ మోడల్స్ ఓకే కంప్రెసిబిలిటీ దీని ఇన్వర్స్ మాట ఏ చాలా ఎక్కువ టెన్ పవర్ ఫోర్ ఆర్డర్ ఉంటుంది ఇది వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అప్పుడు దానికి ఇది వన్ బై ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ దేనికైతే బల్క్ మోడల్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాని కంప్రెస్ కంప్రెసిబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది సో మీకు ఆల్రెడీ టెన్ సెల్సియస్ 
కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ షీరింగ్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ టు ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ వర్క్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఆపోజిట్ ఫేసెస్ అలాంగేషన్ వస్తుంది చేంజ్ ఇన్ షేప్ ఎస్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ నో షేరింగ్ వల్ల చేంజ్ ఇన్ షేప్ ఎస్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ నో హైడ్రాలిక్ వల్ల చేంజ్ ఇన్ షేప్ నో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఎస్ మాట దీని వల్ల వచ్చేది సో స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ సాలిడ్ ఇది సాలిడ్ ఉంటుంది సాలిడ్ సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ సో ఫస్ట్ ద సాలిడ్స్ ఆర్ లీస్ట్ కంప్రెసిబుల్ వేర్ ఆర్ ద గ్యాసెస్ ఆర్ మోస్ట్ కంప్రెసిబుల్ గ్యాసెస్ ఆర్ అబౌట్ మిలియన్ టైమ్స్ మోర్ కంప్రెసిబుల్ దెన్ సాలిడ్ అదే సో గ్యాసెస్ ఆర్ మోర్ కంప్రెసిబుల్ మిలియన్ టైమ్స్ మోర్ కంప్రెసిబుల్ దెన్ సాలిడ్స్ గ్యాసెస్ హ్యావ్ లార్జ్ కంప్రెసిబిలిటీస్ విచ్ వేరీ విత్ ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ గ్యాసెస్ కంప్రెసిబిలిటీ అనేది ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ ఫంక్షన్ అనమాట దాని ఉన్నట్లు బట్టి వేరీ అవుతాయి సో మాలిక్యూల్స్ ఇన్ లిక్విడ్స్ ఆర్ ఆల్సో బౌండ్ విత్ ద నైబర్స్ బట్ నాట్ స్ట్రాంగ్ గ్యాస్ సాలిడ్స్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ లిక్విడ్స్ ఆర్ బౌండ్ విత్ నైబర్స్ బట్ నాట్ స్ట్రాంగ్ గ్యాస్ సాలిడ్స్ సో ద మాలిక్యూల్స్ ఇన్ గ్యాసెస్ ఆర్ వెరీ పూర్లీ కపుల్ టు దెన్ నైబర్స్ సో మనం ఒక ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ద యావరేజ్ డెప్త్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓషన్ ఈజ్ అబౌట్ త్రీ థౌసండ్ మీటర్స్ సో ఇది అంటే దీని పైన మొత్తం వాటర్ ఉంది సో యావరేజ్ డెప్త్ ఎంత ఉన్నారు త్రీ థౌసండ్ మీటర్స్ అంటున్నారు సో యావరేజ్ డెప్త్ ఈజ్ అబౌట్ త్రీ థౌసండ్ మీటర్స్ అన్నప్పుడు క్యాల్కులేట్ ద ఫ్రాక్షనల్ కంప్రెషన్ డెల్టా వి బై వి డెల్టా వి బై వి ఫ్రాక్షనల్ కంప్రెషన్ అడుగుతున్నారు సో ఆ వాటర్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ గివెన్ ద బల్క్ మోడ్యులర్స్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఈస్ టూ పాయింట్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ నైన్ మీటర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ టేక్ జీ ఈక్వల్ టెన్ పవర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో ప్రెజర్ ఎగ్జెక్టెడ్ అట్ త్రీ థౌసండ్ మీటర్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెజర్ రో జీ హెచ్ ఫార్ములా తెలుసు కదా సో ఆ ఫార్ములా సో ప్రెజర్ మనకు వచ్చింది ఫ్రాక్షనల్ కంప్రెషన్ రావాలంటే బల్క్ మోడ్యులర్స్ అంటే మైనస్ ప్రెజర్ డెల్టా వి బై వి సో డెల్టా వి బై వి ఈక్వల్ టు మైనస్ పి బై డెల్టా వి అనేది నెగిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ఆల్రెడీ నెగిటివ్ సెవెన్ ఆ నెగిటివ్ సెవెన్ ప్రెజర్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు రో జీహెచ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ సెవెన్ డివైడెడ్ బై టూ పాయింట్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ నైన్ అది ఆల్మోస్ట్ డెల్టా వి బై వి అనేది వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ మాట అంటే ఇండైరెక్ట్లీ అది డెల్టా వి బై వి ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే అంత పర్సెంటేజ్ వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ద క్యాలకులేటర్ ఫ్రాక్షన్ కంప్రెషన్ అంత పర్సంటేజ్ కంప్రెస్ అవుతుంది అనమాట ఓకే చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ లో వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయిజన్ రేషియో పాయిజన్ రేషియో అంటే ఏంటంటే సపోజ్ స్ట్రెయిన్ పర్పండిక్యులర్ టు ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ లేటరల్ స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ పర్పులైట్ సపోజ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నాం యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫోర్స్ డైరెక్షన్ లోనే స్ట్రెయిన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ కానీ లేటరల్ స్ట్రెయిన్ అని ఉంటుంది ఆ స్ట్రెయిన్ అనేది అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్ పర్పండిక్యులర్ గా ఉంటుంది ఓకే ద స్ట్రెయిన్ పర్పండిక్యులర్ టు ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ లేటరల్ స్ట్రెయిన్ సైమన్ పాయిజన్ పాయింటెడ్ అవుట్ దట్ విత్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ లిమిటెడ్ లేటరల్ స్ట్రెయిన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు లాంగ్ లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ సో పాయిజన్ ఏం చెప్పాడు అంటే విత్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ లో లేటరల్ స్ట్రెయిన్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు లాంగ్ టర్నల్ స్ట్రెయిన్ ద రేషియో ఆఫ్ లేటరల్ స్ట్రెయిన్ లేటరల్ స్ట్రెయిన్ టు డివైడెడ్ బై లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెయిన్ లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెయిన్ ఆ యొక్క రెండు యొక్క రేషియో ఇన్ స్ట్రెచ్డ్ వైర్ ఈస్ కాల్ పాయిజన్ రేషియో అనమాట ఈ రేషియో పాయిజన్ రేషియో ఓకే ఇఫ్ ద ఒరిజినల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద వైర్ ఈస్ డి కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ డయామీటర్ అండర్ స్ట్రెస్ ఇస్ డెల్టా డి దెన్ నాట్ సపోజ్ ఇది డి డయామీటర్ ఉంది ఓకే సో దీన్ని ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఇది డయామీటర్ కొంచెం తగ్గింది ఓకే కానీ దీనివల్ల డెల్టా డి డయామీటర్ ఉంది సమ్ డి ప్లస్ డి మైనస్ డెల్టా డి అయింది సో డెల్టా డి బై డి అనేది లేటరల్ స్టేట్ మాట సో ఇనిషియల్ లెంత్ ఎల్ ఉంది తర్వాత ఎల్ ప్లస్ డెల్టా ఎల్ అయింది డెల్టా ఎల్ 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 బై ఎల్ అనేది లాంగిట్యూడ్నల్ స్టేట్ సో లేటర్ లెంత్ డెల్టా డి బై డి డివైడెడ్ బై డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ అది పాయిజన్ రేషియో ఓకే అంటే డెల్టా డి బై డెల్టా ఎల్ ఇంటూ ఎల్ బై డి అది పాయిజన్ రేషియో పాయిజన్ రేషియో ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ టూ స్ట్రెయిన్స్
ఎలాస్టిక్ పొటేషన్ ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుంది ఏ వైర్ లో అయినా సో దాన్ని ఎలా కనుక్కుంటాం ఏ వైర్ ఈస్ అండర్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ సపోజ్ ఇది వైర్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ లో ఉంది ద వర్క్ ఈస్ డన్ ఎగనెస్ట్ ఇంటర్ అటామిక్ ఫోర్సెస్ సో దీన్ని ఇలా స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి ఎగనెస్ట్ దాన్ని ఇంటర్ అటామ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి ఆ మాలిక్యూల్స్ ఎగనెస్ట్ గా నువ్వు వర్క్ చేస్తున్నట్టు వర్క్ ఈస్ డన్ ఎగనెస్ట్ ఇంటర్ అటామిక్ ఫోర్సెస్ దిస్ వర్క్ ఈస్ స్టోర్ ఇన్ వైర్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈ వర్క్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది ఎలాస్టిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కానీ స్టోర్ అవుతుంది వర్క్ స్టోర్ ఇన్ ద వైర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో ఇక్కడ మన ఇనిషియల్ గా లెంత్ ఎల్ ఉంది ఓకే వైర్ లెంత్ ఎల్ ఉంది ఇనిషియల్ లెంత్ ఎల్ ఉంది ద డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ ఈస్ ఎఫ్ మాట డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ అయినప్పుడు ఇనిషియల్ గా లెంత్ ఎల్ ఉన్నప్పుడు సపోజ్ దాన్ని డెల్టా ఎల్ డిఎల్ అనుకుందాం ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేట్ వర్క్ డెన్ అనుకోవాలి కదా స్టెప్ బై స్టెప్ చేయాలి సో డిఎల్ అనేది అది ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది సో ఆ ఫోర్స్ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఎంక్ మోడ్యులేషన్ టు ఏ స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ సో ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇనిషియల్ గా సో లెట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎల్ వైర్ ఎలాంగేటెడ్ బై ద లెంత్ ఎల్ ఎల్ తో ఎలాంగేట్ అయ్యింది అనుకున్నాం ఓకే జీరో నుంచి ఎల్ కెల్ ఎలాంగేట్ అయ్యింది ద ఫోర్స్ అనేది ఎంక్స్ మోడ్యులస్ ఇంటూ టు వన్ బై ఎల్ సో ఎంక్స్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ దెన్ ఫర్దర్ ఎలాంగేషన్ ఇన్ఫర్ట్ ఇన్ఫర్ట్ ఇస్ మస్ స్మాల్ డి లెంత్ సో ఫోర్స్ అనేది ఎంత ఓకే ఎల్ అనే లెంత్ ని క్యాపిటల్ అనేది ఇనిషియల్ ఒరిజినల్ లెంత్ దాన్ని సమ్ ఎల్ లెంత్ ఎక్స్టెండ్ చేసాం అనుకుందాం ఓకే సో అది ఎల్ అనేది సో ఫోర్స్ మాట వర్క్ డన్ అంటే ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ డిఎక్స్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ సో ఏ డైరెక్షన్ లో ఈ డిఎల్ డైరెక్షన్ లో సో ఇంటూ డిఎల్ ఇది ఫోర్స్ ఇది డిఎక్స్ టైప్ మాట ఇందులో సో ఆ రెండు జీరో టు ఎల్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి ఎంక్స్ మోడ్యూస్ ఏరియా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది వర్క్ డన్ ఎంత వస్తుంది సో వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు ఇండైరెక్ట్లీ దీన్ని హాఫ్ ఇంటూ వై ఇంటూ ఎల్ బై ఎల్ హోల్ స్క్వర్ ఇంటూ ఏఎల్ రాయచ్చు సో ఈ స్ట్రెయిన్ ఏ కదా హాఫ్ ఇంటూ ఎంక్స్ మోడ్యూస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏఎల్ అంటే ఏంటి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వైర్ మాట సో వర్క్ డన్ ఆఫ్ వైర్ ఇన్ ఏ వైర్ వర్క్ డన్ వెన్ వి put a wire under a tensile stress is half into strain into st- stress into strain of volume of the wire the work done store in a wire in the form of elastic potential energy it is elastic potential energy matter the inelastic potential energy and so per unit volume and the volume divided by the half stress into strain matter the elastic potential energy half sigma into stress into strain it is elastic potential energy per unit volume of the wire సో పర్ మొత్తం వాల్యూమ్ కావాలంటే ఇంటూ వాల్యూమ్ ఇంటూ మొత్తం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వైర్ చేయాలి ఏఎల్ సో ఇక్కడ యాంక్స్ మోడ్లెస్ ఉంది కదా యాంక్స్ మోడ్లెస్ అంటే ఏంటి స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్ టు యాంక్స్ మోడ్లెస్ ఇక్కడ స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ వస్తే ఒక స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ క్యాన్సిల్ అయ్యి హాఫ్ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం దీని అప్లికేషన్ అనమాట అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ సో దీని మెటీరియల్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి like elastic behavior of materials plays an important role in daily life all engineering designs all engineering designs in important design places knowledge of elastic behavior of materials for example designing a building the structural design of a columns structural design of columns beams supports require the knowledge of strength of materials so manike ikkada elastic behavior anedi any design ki chaala important ani cheptunnaru so why the beams used to constructions of a bridge as support etc have a cross section of type i so i sh- i shape lo enduku untai why does the heap stand or a hill have a pyramid shape answer to these questions can be obtained from the study of structural engineering which is based on concept developed here so manam ikku pur nechukona concepts ninche basics ninche pur yanitiki questions dorukutay anna so cranes are used for lifting moving heavy loads from one place to another have a thick metal rope manu maamuluga cranes chustu untam kada so cranes anevi సమ్ థిక్ థిక్ మెటల్ లోడ్ మెటల్ వైర్ ఉంటది సో ఎంత థిక్ ఉండాలి దాని స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉండాలి అన్ని చూడాలి కదా హెవీ వెయిట్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ద రోప్ ఈస్ పుల్డ్ యూజింగ్ ద పుల్లీస్ అండ్ మోటార్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ ఎ క్రెయిన్ విచ్ హాస్ లిఫ్టింగ్ ద కెపాసిటీ టెన్ టన్స్ అంటే టెన్ టన్స్ ఆర్ మెట్రిక్ టన్స్ వన్ మెట్రిక్ టన్ ఈస్ టెన్ టన్స్ అంటే చాలా వెయిట్ మాట వన్ టన్ వన్ టన్ అంటే థౌజండ్ కేజీ టెన్ టన్స్ అంటే టెన్ థౌసండ్ కేజీ లాంటి బరువు మోయాలంటే హౌ థిక్ 
ఆ రూప్ యొక్క స్ట్రెంత్ ఎలా ఉండాలంటే మనం అంత టెన్ థౌసండ్ కేజీ అప్లై చేసినా కానీ డిఫామ్ అవ్వకూడదు పర్మనెంట్లీ మళ్ళీ రీగెయిన్ చేసి ఎలాస్టిక్ లిమిట్ లోనే ఉండాలి మళ్ళీ రీగెయిన్ చేసేటట్టు దాని దాని షేప్ సైజు దేర్ ఫర్ ద ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ నాట్ ఎక్స్టీ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అదే చెప్తాను కదా ద ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ నాట్ ఎక్స్టీ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఎయిట్ పాయింట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద మైల్డ్ స్టీల్ హెస్ ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఈల్ స్ట్రెంత్ అంట రూట్ అండ్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ నూట్ అండ్ ఫోర్ మీటర్ స్క్వేర్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఏ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ డబ్ల్యూ బై సిగ్మా బై డబ్ల్యూ అంటే దాని వెయిట్ ఎంజి బై సిగ్మా బై సో క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అనేది ఎంత ఉండాలి సో దీనికి ఎంజి బై సిగ్మా బై అదే ఈల్ స్ట్రెంత్ ఎంజి మనకు తెలుసు టెన్ పవర్ ఫోర్ కేజీ లిఫ్ట్ చేస్తుంది ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈల్ స్ట్రెంత్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ దీన్ని బట్టి ఏరియా అనేది కంపల్సరీ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ మీటర్ స్క్వేర్ అనుకున్న ఆ రోప్ ఏరియా అనేది ఎక్కువ ఉండదు దానికంటే తక్కువ ఉంటే ఈల్ స్ట్రెంత్ ఎక్సీడ్ అయిపోయి అది బ్రేక్ అవుతుంది సో ఇది ఆల్మోస్ట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మాట సో ఆల్మోస్ట్ వన్ మీటర్ ఈక్వల్ టు టెన్ స్క్వేర్ మీట్ సెంటీమీటర్ సో టెన్ పవర్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సో త్రీ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పాయింట్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సో సో ద కరస్పాండింగ్ టూ ఇయర్ రేడియస్ ఆఫ్ వన్ సెంటీమీటర్ ఫర్ రేడియస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ వన్ సెంటీమీటర్ ఉండాలి మనం అది సర్క్యులర్ కింద వైర్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు సో అబౌట్ వన్ సెంటీమీటర్ ఫర్ ఏ క్రాస్ సెక్షన్ జనరల్లీ లార్జ్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ అబౌట్ టెన్ ఫ్యాక్టర్ టెన్ ఇన్ లోడ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ thus a thicker rope of radius 3 cm is recommended a single wire of this radius would practically be a rigid rod so the ropes are always the number of thin wires braided together so okay the bridge has to be designed so that it can withstand a load so elanti bridge bridge maamuluga first appudu man ela undalante adi enta load traffic enta untadi anta mandi vastaru dani average anta anta maximum enta raavachu adi anta vistha సో మన లిమిట్ కన్నా కొంచెం హైగా ఎక్కువ లిమిట్ హై లిమిట్ లో డిజైన్ చేయాలి బ్రిడ్జ్ సో దట్ బ్రిడ్జ్ ఓన్ బి ఫెయిల్డ్ మాట సో ఇన్ బోత్ కేసెస్ ద ఓవర్ కమింగ్ ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది బెండింగ్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఒక బెండింగ్ ఆఫ్ ద బీమ్ అనేది ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది సో షుడ్ నాట్ బెండ్ టూ మచ్ ఆర్ బ్రేక్ లెట్ అస్ కన్సిడర్ ఎ బీమ్ ఆఫ్ లోడ్ అట్ ద సెంటర్ సపోజ్ ఒక బీమ్ తీసుకున్నాం ఇలా ఇనిషియల్ గా ఒక బీమ్ ఉంది దీని సెంటర్ లో లోడ్ పెట్టామంట డబ్ల్యూ లోడ్ సో లోడ్ పెట్టినప్పుడు అది ఏమవుతుంది మామూలుగా బీమ్ అనేది ఇలా బెండ్ అవుతుంది కదా సో బెండ్ అయినా కానీ ఈ బీమ్ మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది బెండ్ కానీ మనకి పెద్ద పెద్ద స్ట్రక్చర్స్ లో అంత బెండ్ ఉండదు లైట్ గా మనకు బెండ్ మన ఐక్ విజిబుల్ కనపడదు కానీ బెండ్ అవుతాయి మాట దట్ ఆస్ కన్సిడర్ ద కన్సిడర్ బీమ్ అట్ ద సెంటర్ సపోర్టెడ్ నీర్ బై అండ్ సో ఇక్కడ మనకు కనపడుతుంది కదా ఇమేజ్ ప్రకారం ఇవేమో ఇనిషియల్ గా లెంత్ ఎల్ ఉంది ఇది ఏమో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఏమో డెల్టా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది బార్ లెంత్ విల్ బి డెప్ ఆఫ్ డి అంటే దాని ఈ లెంత్ డి మాట so loaded at the center of the sacks by amount by delta is given by the input picture delta okay the beam the relation can be derived already the relation can be derived using what you have learned already little calculus from equation 8.16 so equation that is what we can do so we can reduce the bending for a given load one should use a material with large ఎంక్స్ మోడ్లర్స్ సో ఇక్కడ ఇది డెల్టా అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి అంటే వై అనేది ఎక్కువ ఉండాలి కదా మిగతా బీడి అండ్ డైమెన్షన్ మనం ఫిక్స్ చేస్తాం ఈ డబ్ల్యూ అనేది డబ్ల్యూ అనేది డబ్ల్యూ అనే దాన్ని బట్టి అండ్ వై అనే దాన్ని బట్టి తక్కువ ఉండాలంటే వై అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండాలి అనమాట ఎంక్స్ మోడ్లర్స్ అనేది ఫర్ గివెన్ బట్టి ఇంక్రీజింగ్ ద డెప్త్ డి రేదర్ దెన్ ద బ్రెత్ బి ఈజ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ రిడ్యూసింగ్ ద బెండింగ్ ఇంక్రీజింగ్ ద సో దీన్ని ఇంక్రీజింగ్ ద డి ఇంక్రీజింగ్ ద డి ఇంక్రీజింగ్ ద డెప్త్ డి ఈజ్ రేదర్ దెన్ ద బి ఎందుకంటే ఇక్కడ క్యూబ్ రేషియోలో వెళ్తుంది కదా డెల్టా అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు బి ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ డి క్యూబ్ సో డి అనేది డబల్ చేస్తే ఇది ఇది ఎయిట్ టైమ్స్ తగ్గిపోదు ఇది డబల్ చేస్తే ఇది ఓన్లీ ట్వైస్ తగ్గుతుంది సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ బి ఇంక్రీజింగ్ డి ఈజ్ రేదర్ బెటర్ దెన్ బి అన్నాడు అందుకే సో బెండింగ్ సిన్స్ ద డెల్టా ఈస్ ప్రొపోర్షనల్ టు మైనస్ డి క్యూబ్ అదే చెప్తాం కోర్స్ ద లెంత్ టెల్స్ షుడ్ బి స్మాల్ యాజ్ పాసిబుల్ బట్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద డెప్ అన్లెస్ ద లోడ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ రైట్ right place difficult to arrange the bridge with moving
సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనకి ఇలాంటి షేప్లు ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే ఇలా లేకుండా ఎలా ఉంటాయి షేప్ ద షేప్ రెడ్యూస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద బీమ్ వితౌట్ సాక్రిఫైంగ్ ద స్ట్రెంత్ అండ్ రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ సో ద యూజ్ ఆఫ్ పిల్లర్స్ ఆర్ కాలమ్స్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ కామన్ ఇన్ బిల్డింగ్ సో ఇలాంటి పిల్లర్స్ మీరు చూస్తూనే ఉంటారు మామూలుగా బిల్డింగ్ లో ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద పిల్లర్స్ వస్తూ ఉంటారు పెద్ద పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ లో కూడా మీకు కనపడుతూ ఉంటాయి సో ఎ పిల్లర్ విత్ రౌండ్ ఎండ్స్ హ్యాస్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ సపోర్ట్స్ లెస్ లోడ్ అండ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ షేప్ అట్ ద ఎండ్స్ అదో ఎదనా సో ద యూజ్ ఆఫ్ పిల్లర్స్ ద పిల్లర్ రౌండెడ్ ఎండ్స్ సో ఇలాంటి రౌండెడ్ ఎండ్స్ అనేది ఇన్ ద సపోర్ట్స్ లెస్ లోడ్ దెన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ షేప్ అట్ ద ఎండ్స్ the precise design of bridge or building has taken into account conditions under in any meku ela any end applications anevi actual application me cheyal anukunte asla mottham details anni kavali any any major e aithe major points mat choose kodaniki inka mana actual ga building katti tappudu inka chaala points chustam mana so building has taken into account conditions under which it will function the cost and long period reliability the use of material the answer to the question why maximum height of the mo is 10 km can be provided by the elastic properties of rocks mountain base is not under the uniform compression provide some shearing stress to the constant shearing stress to the rocks under the which they can flow the stress due to all materials on the top should be less than the critical shearing stress of the rocks flow matter so at the bottom of the mountain of the height h the force per unit area to the weight of the h rho g materials ko edi at the static pressure the material of the momentum material of the mountain and this is the acceleration due to the material, material at the bottom of the experience force in the vertical direction is so if formula is the micro is the micro already there is the 10 kilometers k rho g h formula is the h and the 10 kilometers which is the more more than the height of the mount everest now the elastic limit typically limit for typically rock is 30 into 10 power not in per meter square సో సమ్మరీ ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఈజ్ రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఫర్ యూనిట్ ఏరియా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చేద్దాం నాకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా నేను చెప్పేసా ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ మా గోయింగ్ టు సమ్మరీ సమ్మరీ ఏంటంటే స్ట్రెస్ అనేది ఏంటంటే మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే స్ట్రెస్ అనేది అది రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనమాట ఫర్ యూనిట్ ఏరియా అండ్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ అ ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ చేంజ్ ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ అది ఏదైనా అవ్వచ్చు వాల్యూమ్ అవ్వచ్చు లెంత్ అవ్వచ్చు ఏరియా అవ్వచ్చు ఓకే ఏదో ఒక డైమెన్షన్ ఇది లీనియర్ డైమెన్షన్ టూ డైమెన్షన్ త్రీ డైమెన్షన్ సో స్ట్రెస్ అనేది ఈ రిస్టోరింగ్ ఫర్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా స్ట్రెయిన్ అనేది ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ ఇన్ జనరల్ దే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ టెన్ టెన్ సెల్ స్ట్రెస్ అంటే లాంగ్ టీన్ స్ట్రెస్ లో వన్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ associated with uh, stretching and compressive stress associated with compression tensile stress ante stretching laga untadi force so uh, compressive stress ante ela untadi force ane compressive ga untadi force so shearing stress anedi ipudu suppose body undu anko and tangential ga untadi anamata force okay ela body ela shear chestundi anamata body ela ayipothadi maamulu ela unna body koncham ela bend ayi మోడలిస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిటీ there are three elastic modulus engs modulus shear modulus bulk modulus used to describe the elastic behavior of the materials so they respond to deforming forces that act on them though a class of solids called elastomers does not obey hooke's law class of solids unte elastomers does not obey hooke's law does not obey hooke's law which are the materials does not obey hooke's law ante elastomers anu okay so when an object is under tension or a compression the hooke's law takes the form f by a is equal to x modulus into strain this stress stress by strain and the x modulus compressive or tensile stress so delta delta, delta l by l is the tensile or compressive strain of the object f is the magnitude of the force causing that strain a is the cross section area over which f is applied so a pair of forces when applied parallelly to the upper and lower faces 
the solid deforms that upper faces move sideways with respect to the lower the horizontal displacement of delta l is upper faces perpendicular to vertical length l this deformation is called shear and shear already happen in the correct condition shear on it so and uh, bulk model is solid defining as not a minus p by change in volumetric strain so volumetric strain so bulk model is is defined as hydraulic stress ratio of hydraulic stress due by volumetric strain so the bulk model is p is the pressure usually pressure on the hydraulic stress and object to fluid delta well by v is the volumetric strain absolute fractional change in the object volume due to the pressure p is the bulk model of the object so these are points to remember which are the points to remember matter in this case of wire suspended from the ceiling stretched on the action of f suspended suspended from the other end so the force exerted by the ceiling on its equal and opposite of weight however the tension at any cross section area is f not 2f so suppose manake a wire und so okay a wire und as point which is suspended so then weight action of din wall for w untadi so w w untadi din weight matter so din ki reaction force f untadi ee tension anedi f anedi ekkadaina same untadi so 2f avadu okay ee cross section aina i f anedi same untadi hooks law is valid only in linear part of stress strain curve stress strain curve lo ila ila untadi ga stress strain curve so indro only linear part when stress is directly proportional akkade hooks law valid avutadi valid avutadi Hanks model and shear models are relevant only for solids since only solids have lengths and shapes. Hanks model and shear model is an AV only solids are relevant on time. In the world, there are lengths and shapes on time. Bulk model is relevant for solid liquid gases. It refers to change in volume. Every part of the body is under uniform stress. The shape of the body remains unchanged. Shape and size and matter and matter. Okay. బల్క్ మోడ్యులర్స్ అనేది సాలిడ్స్ కి లిక్విడ్స్ కి గ్యాస్ అన్నిటికీ రిలవెంట్ మెటల్స్ హావ్ లార్జ్ ఎంగర్ మోడ్ హెంక్స్ మోడ్యులర్స్ దెన్ అలాయ్స్ అండ్ ఎలాస్టోమర్స్ మెటల్స్ యూజువల్లీ హావ్ లార్జ్ బికాస్ ఏ మెటీరియల్ విత్ లార్జ్ ఎంగర్ హెంక్స్ మోడ్యులర్స్ రిక్వైర్స్ ఎ లార్జ్ ఫోర్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ స్మాల్ చేంజ్ చేంజెస్ ఇన్ లైఫ్ ఓకే ఆల్్రెడీ తెలిసింది ఇన్ అ డైలీ లైఫ్ వి ఫీల్ దట్ మెటీరియల్ ఇస్ స్ట్రెచెస్ మోర్ మోర్ ఇస్ మోర్ ఎలాస్టిక్ బట్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ మిస్ నార్మల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మనం జనరల్ గా అనుకుంటున్నాం అంటే వి ఫీల్ మెటీరియల్ విచ్ స్ట్రెచెస్ మోర్ ఈజ్ ఏ మోర్ ఎలాస్టిక్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మిస్ నార్మల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద మెటీరియల్ స్ట్రెచెస్ టు ఏ లెస్సర్ ఎక్స్టెండ్ ఫర్ ఎ గివెన్ లోడ్ కన్సిడర్ టు బి ఏ మోర్ ఎలాస్టిక్ అది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మెటీరియల్ స్ట్రెచెస్ ఏ లోడ్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తే ఫోర్స్ ఆర్ స్ట్రెస్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తే ఏదైనా మెటీరియల్ స్ట్రెచెస్ లెస్సర్ ఎక్స్టెండ్ ఫర్ ఎ గివెన్ లోడ్ that is considered to be more elastic that is more elastic matter okay in general deforming force in one direction can produce strain chaal important in mund chustundi in fact the material which stretches the lesser extent same force ki load ki edana material lesser extent adi stretch avute adi more elastic matter in general a deforming force in one direction can produce so in general the deforming force in one direction can produce strains in other direction the proportionality between stress and strain in situation cannot be described by one elastic constant in general ga endante oka direction lo mi stress apply chesthe adi strain anedi aa direction lo cheyalan le endo poison ratio chusandi ondi ye ee direction apply chesthe strain anedi longitudinal ga untadu lateral ga kuda undochu so dan appudu manam only oka constant elastic constant tone manam phenomena describe cheyalam for example wire is under longitudinal strain suppose longitudinal strain unnadi సో ఇలా టెన్సెల్ స్ట్రెస్ ఆప్షన్ అప్లై చేసినప్పుడు లాంగ్ ఇట్ స్ట్రెయిన్ వస్తుంది ద లాటల్ డైమెన్షన్ రేడియస్ ఆఫ్ ద విల్ అండర్ గో స్మాల్ చేంజ్ ఇలా స్ట్రెస్ చేసినప్పుడు తర్వాత చిన్నగా అయిపోద్ది కదా మామూలుగా వైర్ని మీరు స్ట్రెస్ చేస్తే ఈ డైరెక్షన్ లో కూడా డైమెన్షన్ చేంజ్ ఉంటుంది సో దాని లాటల్ స్ట్రెయిన్ అండ్ విచ్ ఇస్ డిస్క్రైబ్ అలా అందర్ ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్ విచ్ ఇస్ కాల్ పాయిజన్ రేషియో పాయిజన్ రేషియో అంటే ఏంటి లాటరల్ స్ట్రెయిన్ ప్రొవైడెడ్ బై లాంగ్ ఇట్ స్ట్రెయిన్ అది పాయిజన్ రేషియో అనమాట so unko constant call poison is stress is not a vector since unlike a force stress can cannot be assigned a specific direction force acting on a portion of a body on a specific side of the section has a definite direction stress is not a vector meer force like stress ni kuda vector anko actually future class of the stress anedi vector kada tensor ante tensor anedi meeku ippudu just to introduce chestuna ఆ స్ట్రెస్ అనేది వెక్టర్ అయితే కాదు ఓకే 
లైక్ ఫోర్స్ లెక్ కాదు అది దానికి స్ట్రెస్ అనేది చూడండి మీరు అక్కడ ఫోర్స్ ద ఏరియా ఓకే దీనికి ఇది వెక్టర్ కాబట్టి ఇదో వెక్టర్ అవ్వాలని లేదు ఏరియా కొట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది జస్ట్ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ డోంట్ థింక్ మో మోర్ అబౌట్ నో అబౌట్ ఇట్ నో సో నో ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్ సో ఫస్ట్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏ స్టీల్ వైర్ ఏ స్టీల్ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ ఓకే స్టీల్ వైర్ స్టీల్ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ ఒక నిమిషం ఓకే ఏమండి స్టీల్ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ స్టీల్ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ క్వశ్చన్ స్టీల్ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా సో లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఎంత లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఎల్ వన్ ఈజ్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ మాట సో క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఎంత ఏ వన్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫైవ్ మీటర్స్ స్ట్రెచర్స్ బై ద సేమ్ అమౌంట్ యాజ్ అ కాపర్ వైర్ లెంత్ స్టీల్ వైర్ కాపర్ వైర్ ఎంత వెళ్తుంది ఏమో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఏమో ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ అండర్ గివెన్ లోడ్ సో ఒక అండర్ గివెన్ లోడ్ రెండు అనేవి ఏంటి చేంజ్ ఇన్ లెంత్ సేమ్ ఉంటుంది మేడం డెల్టా ఎల్ వన్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ డెల్టా ఎల్ సో ఫోర్స్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఇన్ బోత్ కేసెస్ ఇస్ సేమ్ అట్ లోడ్ అప్లైడ్ సేమ్ అన్నాడు ఫర్ గివెన్ లోడ్ అని సో రెండింటికి ఫోర్స్ అనేది ఎఫ్ మాట సో యంగ్స్ మోడల్స్ ఆఫ్ ద స్టీల్ వైర్ వై వన్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ వన్ బై ఏ వన్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వన్ బై డెల్టా ఎల్ యంగ్స్ మోడల్స్ ఆఫ్ కాపర్ ఏంటి ఎఫ్ టూ బై ఏ టూ ఇంటూ ఎల్ టూ బై డెల్టా ఎల్ టూ డెల్టా ఎల్ టూ అంటే డెల్టా ఎల్ సో రెండింటికి లోడ్ సేమ్ సేమ్ కాబట్టి ఎఫ్ అనే ఎఫ్ వన్ ఈక్వల్ ఎఫ్ టూ కాబట్టి ఎఫ్ వన్ బై డెల్టా ఎల్ దీనికి ఎంత వై వన్ ఇంటూ ఏ వన్ లోడ్ బై ఎల్ వన్ ఎఫ్ టూ బై డెల్టా ఎల్ ఎంత వై టూ ఇంటూ ఏ టూ బై ఎల్ టూ సో ఎఫ్ వన్ ఈక్వల్ ఎఫ్ టూ కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ మాట సో సో ఎఫ్ వన్ సో ఇనిషియల్ గా వై వన్ అనేది ఎఫ్ వన్ బై ఏ వన్ ఇంటూ ఎల్ వన్ బై డెల్టా ఎల్ వన్ సో ఇక్కడ ఎల్ వన్ అనేది ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ ఏ వన్ అనేది త్రీ పాయింట్ జీరో ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫైవ్ మీటర్ స్క్వేర్ సో ఎఫ్ టూ అనేది సో వై టూ అనేది ఎఫ్ టూ ఇంటూ ఎల్ టూ బై ఏ టూ బై డెల్టా ఎల్ టూ సో ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ అండ్ డెల్టా వన్ ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ సో సో ఎఫ్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ టూ సో దీన్ని బట్టి మీరు మామూలుగా ఈ రెండు రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే ఎఫ్ వన్ బై డెల్టా ఎల్ వన్ ఎఫ్ బై డెల్టా ఎల్ వన్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది వై వన్ ఏ వన్ బై ఎల్ వన్ ఎఫ్ టూ బై డెల్టా ఎల్ టూ ఈజ్ వై టూ ఏ టూ బై ఎల్ టూ సో ఎఫ్ వన్ బై డెల్టా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ టూ బై డెల్టా సో వై వన్ ఏ వన్ బై ఎల్ వన్ ఈక్వల్ టు వై టూ ఏ టూ బై ఎల్ టూ సో వై వన్ బై వై టూ ఈక్వల్ టు ఏ టూ బై ఏ వన్ ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ సో ఏ టూ బై ఏ వన్ ఎంత అవుతుంది ఏ టూ అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఇది ఏ టూ అన్నమాట ఇది ఏ టూ ఏ వన్ సో ఫోర్ బై త్రీ ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ బై త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇది మీకు ఎంత అవుతుంది వన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ యంగ్స్ మోడ్లెస్ రేషియో అడుగుతుంది కదా రేషియో ఆఫ్ ద యంగ్స్ మోడ్లెస్ ఉన్నాడు సో క్రీమ్ ఇచ్చే సెకండ్ క్వశ్చన్ లో స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఫర్ ఎ గివెన్ మెటీరియల్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఫర్ ఎ గివెన్ మెటీరియల్ వాట్ ఆర్ ఎంగ్స్ మోడ్లెస్ అప్రాక్సిమేట్ మిల్ స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ దోస్ దట్ ద స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఫర్ ఎ గివెన్ మెటీరియల్ ఆర్ గివెన్ యాజ్ సో ఇక స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ అనే యంగ్స్ మోడ్లెస్ అంత అన్నాడు సో మీకు అందరికీ తెలుసు మామూలుగా యంగ్స్ మోడ్లెస్ అంటే వై అంటే ఏంటి స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ అంతే కదా స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు ప్రొపోషనల్ టు స్ట్రెయిన్ సో దాని కాన్స్టెంట్ ఏంటి స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు యంగ్స్ మోడ్లెస్ ఇన్ టు స్ట్రెయిన్ సో ఎప్పుడైతే స్ట్రెయిన్ కి స్ట్రెస్ కి రిలేషన్ చేస్తానో వై అనేది దాని స్లోపే కదా స్ట్రెయిన్ కి స్ట్రెస్ కి స్లోప్ ఎంత ఈ స్లోప్ ఏదన్నా రెండు పాయింట్స్ తీసుకోండి పాస్ అవుతుంది ఇక్కడేమో దీని నుంచి పాస్ అవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ కామా జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అవుతుంది సో దీని స్లోప్ ఎంత అవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్
वन फिफ्टी अंडे वन फिफ्टी इंटू टेन पवर सिक्स ओके न्यूटन पर् मीटर स्क्वे डिवेड बै जीरो पाइंट जीरो जीरो टू सो इधर सी फाइव इंटू टेन पवर नईन न्यूटन पर् मीटर स्क्वे यंग मॉडल सो दी सवन पाइंट फाइव इंटू टेन पवर टेन वस्तु सो नैक्स्ट क्वेश्चन यंग्स मॉडल कप्रक्सीमेटिक अप्रक्सीमेट हिल स्टे अना सो हिल स्टे अंत यह पाइंटे कदा इकंटे आलमोस्ट निर्यरली थ्री हंड्रेड मैं पाइंट सारी इकंटे कप्रक्सीमेटे सो आलोस्ट थ्री हंड्रेड उल स्टे सो थ्री हंड्रेड इंटू टेन पवर सिक्स न्यूटन पर् मीटर स्क्वे सो थ्री इंटू टेन पवर एट न्यूटन पर् मीटर स्क्वे हिल स्टे सो नैक्स्ट क्वेश्चन सो वो टू डग्रम्स इच्छा लाइक एला स्ट्रेस टाइम कर् लाइकमो मीटर ए की इंकोट मीटर बी की विच मीटर हेज हयर एंग ग्रेटर एंग्स मोडल सो एंग्स मोडल स्लोपे कदा स्लोपे 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 कीटा वन अंटे थेटा टू अंटे थेटा वन टैन थेटा वन इज ग्रेटर दैन टैन थेटा टू सो दीन स्लोपे सो मीटर ए की ग्रेटर एंग्स मोडल अलाका मैं इंको चुनाव एंग्स मोडल स्ट्रेस बै स्ट्रेन कदा फर् गिवेन स्ट्रेन स्ट्रेस इज मोर् स्ट्रेस इफ द स्ट्रेस आफ मेटीरियल इज मोर दैन एक्स मोड एंग्स मोडल इज ग्रेटर फर् दट मेटीरियल सपोज रूम मेटीरियल फर् गिवेन स्ट्रेन दीन के स्ट्रेस दिन के एंग्स मोडल सो फर् गिवेन स्ट्रेन सो दे फोर इक फर् गिवेन स्ट्रेन दीन के एंग्स मोडल दीन के मेटीरियल ए की सो मेटीरियल एज ग्रेटर एंग्स मोडल सो विच वन इज स्ट्रांगर अंत Like the amount of stress is required for the fracturing material, the corresponding to fracture point, the strength of is the strength of the material. So fracture point to check the amount of strength of material. Fracture point is the extreme point the stress strain can. It can be observed the material A can withstand more strain than material B. Because material A just the extra that can help more strain with the then the the strain that can the extra that can. फ्राक्चर अद फ्राक्चर ओके दिन फ्राक्चर पाइंट क्या फ्राक्चर अक्चर अब सो इत मोर स्ट्रेन वित् हेल्प सो मेटीरियल एज मोर स्ट्रांगर अड़े क्वेश्चन मेटीरियल एड आसर फस्ट दी सैक्स्ट क्वेश्चन सो नैक्स्ट क्वेश्चन एंटे Read the following two statements below carefully, uh, carefully, and state the reasons. True or false? The Young's modulus of rubber is greater than steel. So, Young's modulus and the anti stress plus strain. In that case, actually, the problem is longitudinal stress plus longitudinal strain. So, so usual ga stress plus strain are the Young's modulus and the. So. For a constant stress, for for a given constant stress, or for a given force, Young's model is inversely proportional to strain. So strain equal to for a given stress, the Young's model is. So for a given stress, strain then equal to the for a given stress, the strain in rubber is more than that of steel. So okay, for a given for a given stress, strain in rubber. Rubber strain in rubber is more than it is in steel. More than it is in steel. So the normal anti rubber and the more strain is counted. Like uh, for given stress, more strain in the rubber lot. So more strain under than the top angst model. So angst model of rubber is greater than steel. Me top steel ke count. So it falls. मैं मूल जनरल स्टील के एंग्स मोडल मेटल का रबर अने मेटल का अलाकेंड क्वेश्चन द स्ट्रेचिंग काइल द स्ट्रेचिंग काइल स्ट्रेचिंग आफ ए काइल इज डिटर्म बै दीर मोडल सो इधर फॉल आंसर अच्छे ट्रू का वै स्ट्रेचिंग काइल आफ ए आफ ए काइल इज डिटर्म बै दीर मोडल शेर मोडल अप्लाइड स्ट्रेस टू चेज Shape of the body, okay. So change in shape then may depend on the stretching. And that is change in shape. That then may depend on shear modulus. May depend on the stretching of a coil changes its shape and the shear modulus of elasticity involved in the process. So that is true. Next question. 
two wires of a diameter point so diameter point two five centimeters one is made up of steel okay one is made up of brass the loaded is the shown in the figure so figure diameter as shown in the figure all are loaded in so pudu the unloaded length of 1.5 meter and the brass wire is 1 meter compute the elongations of the steel and brass wires after 6 kg on the 4 kg on the so put mano rounded elongation ela chestam din meed em load untadi 6 kg load untu ante kada okay idi 1 meter okay din meed em force undi din diameter anta two wires diameter same diameter 0.25 cm so area anta pi d square by 4 So pi by four into one by four whole square centimeter square. So pi by sixty four centimeter square area. So the the number of mg under six g six g g under ten meter per meter square or nine point eight. I don't know this one. Under under under. So the number of steel number of the weight under the six plus four matter and the ten ten g under the. So nine point eight this one under. 9 so 10g so g ane 9.8 isukunte 98 newtons untadi dani meda force overall dini meda force dini meda 4 kg untadi ee wire meda steel wire meda adi initial ga 1.5 meters undi so the length of steel wire is 1.5 meters l1 is 1.5 meters l2 length of brass wire is 1.0 meter so idi 1.5 meters idi 1.0 meter so force exerted on the steel wire is 98 newtons f1 Means 98 newtons. Force exerted on this thing 6 into 9.8. And the mm, so Young's modulus y1 equal to f1 by a1 divided by delta l1 by l1. So delta l1 by l1 equal to f1 by y1 a1. So we get the steel key y1 tells you. A substitute just the y1 and the steel key Young's modulus so 2.0 into 10 power 11 newton per meter square. So y1 by the area can be found on the same width pi by 4 into 10 power minus 4 meter square. One centimeter na 10 power minus 4 meter. So so y e value substitute four sine di 98 newton is substitute just the mean of so the delta l1 by delta l1 into f1 into l1 y1 a1. So substitute is 98 into 1.58 into Pi by 64 into 10 power minus 4 meter square into Young's modulus 2 into 10 power 11. So make extra. Under 1.49 into 10 power 10 power minus 4 meters or something matter. Okay. This is so this is under one extension matter. So under one steel law one extension. Or make you. ఇందులో ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్ కావాలనుకో లైక్ బ్రాస్ లో ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్ సేమ్ ఫార్ములా దీని మీద ఫోర్ సెన్స్ సిక్స్ జి సిక్స్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ న్యూటన్స్ అనమాట ద సేమ్ థింగ్ వై టూ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ టూ బై ఏ టూ డివైడెడ్ బై డెల్టా ఎల్ టూ బై ఎల్ టూ ఎల్ టూ అంటే డెల్టా ఎల్ టూ అంటే ఎక్స్టెన్షన్ బ్రాస్ ఎల్ టూ అంటే బ్రాస్ లెంత్ ద సేమ్ మనం దీనికి డెల్టా ఎల్ టూ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ టూ ఇంటూ ఎల్ టూ ఏ టూ ఇంటూ వై టూ Value is about the fifty eight point eight into one meter. Same area pi by sixty four into ten power minus four meter square into nine. Hence modulus of brass and the point nine one into ten power eleven. So the next extension under the one point three into ten power minus four meter matter. So the elongation in the steel wire is one point four nine into ten power minus four. It is steel. సో వన్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ అనేదేమో బ్రాస్ కి ఈ ప్రాబ్లమ్ లో సో ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ అన్ అల్యూమినియం క్యూబ్ ఈస్ టెన్ సెంటీమీటర్ లాంగ్ ఓకే ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఎ అల్యూమినియం క్యూబ్ is 10 cm long one face of cube is firmly fixed to a vertical wall 
the mass is 100 kg then it attached to opposite face of a cube the shear modulus of aluminum is 25 gigapascals what is the vertical deflection of this face so what is the edge of an aluminum cube or not so edge of aluminum cube l equal to 10 centimeters so 20.1 meters the mass attached to the cube so the mass attached to the cube is 100 kg or not so mass is 100 kg the shear modulus of aluminum is 25 giga pascals are not so 25 into 10 power 9 pascals matter so what do you want to do what is the vertical deflection of the face so shear stress by shear strain is equal to f by a so delta l by l f tells you then it is g color shear stress by so delta l by l equal to shear modulus g and going to f by a g f by l into a g delta l those and then deflection into delta l so delta l along and going to f which is at 980 100 kg into 100 into 9.8 980 newtons l into 10 centimeters into 0.1 meters g is at 25 into 10 power 9 area area answer so each cube 10 centimeter long and area 100 centimeters cube centimeters go to me and your metal conversion 10 power minus 2 meters cube so 0 0.001 so within value 3.92 into 10 power minus 7 then deflection on total matter so next question the four identical hollow cylinder the four identical hollow cylinder of mild steel support a big structure of mass 5000 50000 kg the inner and outer ready ready of each column are 30 cm and 40 cm respectively the four identical cylindrical columns of mild steel supported a big structure of mass 50,000 kg the inner and outer radius of each column is 30 and 60 centimeters so inner and outer radius inner is 30 centimeters outer radius 60 centimeters so mass of the big structure is 50 and the chart 50,000 kg each chart so hence modulus so the load distribution assuming the load distribution is uniform we calculate the compressional strain of each column so Young's modulus and we went to steel uh, hello steel carbon Young's modulus 2 into 10 power 11 pascals matter so we already tell so the stress equal to force on a exited on single column single column area and the so it could be a one around this uh what you want to do the four identically Hello cylinder columns. Four angles hollow cylinder columns are mild steel supported by the so then weight of a column is anta utadi. Normal ka fifty to fifty thousand kg and a mass structure ne four identical four identical ila four identical per the structure ne support chest ne utadi. So each ki uniform ka distribute out in load. So only fifty thousand mass and a fifty thousand g and a the divided by four. So each force Force sent on to the exit of a column made 12,000, 12,000, 12,000, actually, force G, 50,000 into 9.8 divided by 4. So each 12 and those 122500 Newton. So 122,500 Newtons each column made. So, we already Young's modulus and Anthony also. Young's modulus equal to stress by strain. Stress under F by A divided by strain. So, strain equal to F by A divided by Young's modulus. 2 into 10 power 11 and also. Area also. So, pi, hollow cylinders out to pi r square minus r square area. So, pi into 0.6 square minus 0.3 square. 
equal to 7.22 so here I can substitute just the pi into 0.6 square minus 0.3 square 4 seventh of 1 2 2 5 0 0 so one like so final gum strain and toss in the 7.22 into 10 power minus 2 minus 7 you strain mark compression strain on each column so thank you I'm ending my lecture here we'll continue it tomorrow